വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എസ് എം കിച്ചൻ വേൾഡ് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു വെറൈറ്റി ചിക്കൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഒത്തിരി പേര് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഈ ചിക്കൻ്റെ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ച് അന്ന് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഒത്തിരി ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അറിയിച്ച എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒത്തിരി താങ്ക്സ് അറിയിക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ പേപ്പർ ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ പേപ്പറൊക്കെ കൊഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കായ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത് ഗ്രീൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം സുന്ദേശി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പേര് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ഐറ്റം കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കുമല്ലോ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പെപ്പർ ചിക്കൻ കേട്ടോ എങ്ങനെ റെഡി ആക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനപ്പോൾ ഒരു കോഴി നാല് പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതിൽ രണ്ട് പീസാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് പീസിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അൻപത് ഗ്രാം മല്ലിച്ചപ്പും അൻപത് ഗ്രാം പൊതിയനയും രണ്ട് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ നീരും ഒരു മൂന്നോ നാലോ മൂന്നോ നാലോ സ്പൂണ് പച്ച കുരുമുളക് നാല് പച്ചമുളക് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പച്ച കുരുമുളക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ഇത് ഞാൻ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് കുറച്ച് കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ ഉണങ്ങിയ കുരുമുളകിൻ്റെ കൂടെ പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നാരങ്ങ നീര് ഇല്ലാത്ത സമയമാണെങ്കിൽ നാരങ്ങ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വിനാഗിരി ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അൻപത് ഗ്രാം മല്ലിച്ചപ്പും അൻപത് ഗ്രാം പൊതിയനയും ഈ പച്ച കുരുമുളകും ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളകും കൂടെ ഞാൻ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിലേക്ക് ഇടുകയാണ് രണ്ട് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് നീര് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം ഈ മിക്സൊക്കെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കട്ടായിപ്പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ അരച്ച മിക്സ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നെങ്കിലും ഈ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തേച്ച് അതവിടെ വെച്ചേക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് പുറത്ത് വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ദാ ഇതാണ് നമ്മുടെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് റെഡി ആക്കാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എനിക്ക് കട്ടായി പോയതാണേ ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു കല്ല് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചേർക്കാണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ എണ്ണ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് എണ്ണ ചേർക്കാണ്ട് ഈ കുരുമുളക് ഗ്രീൻ പെപ്പർ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കല്ലിൽ കിടന്നിങ്ങനെ ഒരു ചുട്ട ചുട്ടെടുത്ത കോ ചിക്കൻ്റെ പോലെ തന്നെ ആവും കേട്ടോ ചുട്ടെടുത്ത ചുട്ട കോഴിയുടെ പോലെ തന്നെ ആവും കേട്ടത് ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതൊന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കല്ലിൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്മെൽ ഉണ്ടാവും ഈ എരിവിൻ്റെ ഇത് നല്ല കുറച്ചൊരു എരിവ് മുന്നിലേക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ കേട്ടോ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആ സമയത്തുള്ള എരിവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വയറിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഇതെല്ലാം നല്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ലേ ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളൊരു വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതയ്ക്കണ വെയിറ്റ് ഉള്ള കല്ലാണ് എടുത്തിട്ട് അമർത്തണത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക നീരൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അതുപോലെ പുറത്തുള്ള
എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചട്ടുകല്ലേ കത്തി പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ചട്ടുകല്ലേ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുത്താൽ ഈ ദോ പൊറോട്ടക്കല്ലോ ദോശക്കല്ലൊക്കെ ഇല്ലേ വലുത് അതിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കത്തി പോലത്തെ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുത്താൽ ഇതിങ്ങനെ ചതഞ്ഞ പോലെയോ അതിലേക്കാണ് ഈ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ നീരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എത്രത്തോളം ഇങ്ങനെ അമർത്തി നമ്മൾ അതിന്റെ ഗ്രേവി തീരണ വരെ അതിങ്ങനെ അമർത്തി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന്റെ അമർത്തി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ഈ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊട്ടി വേറെ പോലെ വേറിട്ട് നിൽക്കൂടില്ല അതൊന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു വൈറ്റ് കളർ കാണുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതിന്റെ ഗ്രേവി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിനെ ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കാം ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഉപ്പൊക്കെയുണ്ട് കേട്ടോ പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ രേവി കേട്ടോ ഈ വെള്ള കളറുള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രേവി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്ക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചിക്കന്റെ പരിപാടി വേറെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു മസാല തേച്ച് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ചിക്കനും കല്ലും അടുപ്പും കൊണ്ടുപോയാൽ മതി വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എണ്ണ എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല എണ്ണ വേണ്ടവർക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച മതി എന്താ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി ചുട്ടെടുത്ത പോലെ തന്നെ ഇല്ലേ ശരിക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇപ്പതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ പെപ്പറിന്റെ ഇലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേ